When I was 15, my childhood friend was shot and killed a month before his 18th birthday. He wasn't the first young person I knew of that had been killed in this way, but it really opened my eyes and it just made me so angry. My friend Marvin joined a long list of young people that have been killed in my city, London, but also across the UK and other cities. For a long time, I didn't really understand fully how much violence had impacted my life. But now that I'm older, I realise that I've actually been affected by violence my whole life. Our vision and our mission is to empower young people and communities to live free from violence. We have not been in my neighborhood. It's a lot different in the middle börja med ja med slagsmål och eh, gruppslagsmål mycket fotbollsrelaterat våld när jag var yngre och eh, sen blev det tyngre det blev vapen hela man blev det blev värre och värre det blev råare och råare och det sköts med vapen just nu vänner jag växte upp med barnosvänner och har eh, har jag förlorat på grund av våld jag var väl inblandad på mitt sätt men jag lyckades som ta mig ur det var bra för mig och därför vill jag kunna ge tillbaka. Jag jobbar mycket med unga och försöker få dem att förstå att våld är aldrig lösningen. Violence to me is omnipresent. It's in any forms. I have elder brothers for instance that come from Africa. They've had a rough life compared to me. I've had violence in topics or in people just wondering if my parents are my genetic parents. If I would say I'm Swedish because I don't have the typical look, they would think I'm kidding. So I felt cornered and left out. I'm working against violence every day. I try to expose the truth and things that could, you know, change the mindset. It was always kind of hard for me growing up because I was always quite androgynous. Some other kids, um, when I was about 13, um, they just threw little stones at me and were calling me names because they didn't really have any other way how to deal with me, I guess. Violence for me can take on very different forms. Like for example, cultural violence when it's um, against a community or a society that are usually minority groups. Most often violence is uh, rooted in a systematic problem. If we talk about the individual experiences, we can also talk about the structural solution. The only violence that I know of in Birmingham is kind of the work of far-right groups when they demo and there's kind of like alcohol involved or they lash out at like people they think are Muslim and so yeah and then you see that happening whether or not you would you attend the cow demos. I don't believe in the far-right rhetoric and the idea that some people are more welcome in a country than others. We go to the counter protests and yeah sometimes they're violent as well so there's not really much you can do to avoid that. So long the kränker en annan person så är er det våld. Där är plejd och leker ofta med mina vänner eller var barn. Det var ofta mycket våld. Och det har varit egentligen bara väldigt mycket våld runt kriminalitet eh, som har mycket med hur man ser på uppförsen i sina samhällen och att känna att det är er på något en, en ting man måste göra då för att få respekt, för att bli respekterad, för att bli sett upp till att man är våldlig stor stark. Jag vill visa ungdomen på en måte att det finns bättre vägar, bättre möjligheter, att de kan bruka talenten sitt till det. Jag och min lillebror vi blev skjutna båda två. Min lillebror överlevde inte, men jag överlevde. Vi stod precis där vid porten när jag hade vapnet riktat mot mitt huvud. Precis innan första skottet skulle avlossas så han min lillebror knuffa bort den här personens arm så att Så att skottet touchade mig på, på högra sidan bakom örat där. Jag trodde jag hade dött, men sen när jag 
kom tillbaka till medvetet så kom jag på min lillebror så vände jag mig om och då såg jag att min lillebror han stod där, 15 år gammal, med, mellan oss. Men eh, ja, sen han fick ett skott i huvudet. Jag började springa från platsen. Jag hann inte komma så jättelångt faktiskt innan jag, jag fick ett skott i benet. Sen fick jag tre skott till. Det är det som har gjort så att jag sitter här. Jag och min morsa då vi har den här organisationen Fackvåldet. Vi är ute och föreläser. Jag har liksom träffat mycket politiker. Jag medverkar i många, många så här panelsamtal, debatt. Försöker folk att förstå hur det, hur det verkligen är och, och hamna i våldet. Det finns så mycket olika typer av våld. Det är gatuvåld, det är polisvåld, det är politiskt och socialt våld. En del av mig vill ibland vara ganska rebellisk. Men jag tänker att någonstans måste vi också förstå att det handlar om gemenskap i slutändan. Och jag tror att om man kan nå ut till många och har bra tankar så är det klart att man ska vara med i Peace Force. La violence, je pense que la violence était c'est quelque chose de c'est de la négation pour moi. Je pense que la violence c'est pas quelque chose ça c'est pas de l'amour, c'est c'est négatif. Mais j'ai été confronté à la violence quand de mes 9 ans jusqu'à mes euh, 19 ans. J'ai vécu avec euh, le frère de ma mère. Donc c'est c'est mon oncle direct. Et euh, donc moi je subissais euh, la violence en fait, je me faisais battre pour des pour X raisons donc euh, jusqu'à mes euh, 19 ans, j'ai subi ça. Et ce qui fait que maintenant je combats la violence, bah je le fais par le biais de mon art. Je suis artiste peintre maintenant, qui euh, même s'il n'y a rien autour d'eux, que le seul fait est qu'ils voient mon tableau, ça les apaise. Je veux, je veux que les gens retrouvent la paix en fait. When you don't understand something, it's violence. And once you start to understand it, it can become peace. Kraften av Kärlighet är mycket större än våld. There's a lot of people around the world that do want to live in peace. It's not so out of the question to think that we could live in a society where there's no violence. So every day when we wake up we try and imagine what would our world look like if there was no violence. Non-violence is the end goal, so that's what we're all walking towards.